大家好，欢迎来到小韩厨艺。今天用大米和五花肉给大家分享一道美食，很多朋友都没有见过这种做法。出锅营养好吃又减馋，一次吃两三碗都不过瘾。那我们一起来看看怎么做的吧。首先，根据家里面的人数，准备适量的大米，倒入大碗中。加入清水，把大米淘洗干净，洗去表面的灰尘，随便抓洗几下就可以，避免大米中的营养成分流失在水中。然后把淘米水倒掉，再加入清水。把大米放在一旁浸泡半个小时左右。接下来处理五花肉，把五花肉带皮的一面放锅里面烫一烫，这样可以很好的去除肉皮上残留的猪毛和汗渍，还可以使做出来的肉皮吃起来软糯好吃。烫成这种样子就可以。把它放入盆中，用流动水刮洗干净。洗净后，把它放到菜板上，再改刀切成小块。五花肉的做法多种多样，煎、炒、烹、炸，不管是哪种做法，味道都十分的不错。切好之后，直接放入锅中，加入多一点的冷水，放几片生姜，两个葱节。加入葱姜主要是为了去腥增香，稍微搅拌一下，十五花肉全部沉于水中，然后开中火，慢慢的烧开。随着温度的升高，里面的浮沫就开始慢慢的漂浮出来了。我们把漂浮出来的浮沫撇出来，浮沫撇干净后，煮两分钟左右就可以捞出来了。然后把它捞出来，放入温水中，把五花肉表面的浮沫清洗一遍。这里一定不要用冷水清洗，避免五花肉热胀冷缩，使肉质收紧，从而口感发柴。洗干净后，控水捞出来，放入盘中，控干水分。赶时间的朋友可以用厨房纸把五花肉的水分吸干，避免下锅的时候炸锅。接下来。把锅烧热，加入少许的食用油，再加少许的冰糖，开小火慢慢的翻炒，炒至冰糖融化。我们可以用铲子敲一敲，这样冰糖就会加快融化的时间。把它翻炒成这种焦糖色，再把五花肉倒进去。快速的翻炒，把五花肉炒至上色。朋友们，视频看到这了，请用您发财的小手给我点个赞，帮忙转发一下吧。您的支持就是我最大的动力，非常的感谢。大约翻炒两分钟左右，把五花肉里面多余的油脂炒出来，这样吃起来才不腻。像这样就可以，看看五花肉呢，都已经均匀的裹上一层糖浆了。跟着倒入滚烫的开水，加开水不仅能够最大程度的激发肉的香味，而且能使做出来的五花肉口感更好。跟着加一勺生抽。
，这里记得不要加其他的大料了，那样会掩盖掉五花肉的香味。盖上盖子，把五花肉炖煮十分钟左右。趁这个时间，准备一个土豆，先切成片，再切成条。最后切成土豆丁，切好之后放入清水中，防止氧化变色。接下来准备一个胡萝卜，把它切成厚一点的片，再切成条。胡萝卜营养丰富，家里面有小孩的，平时都可以多吃一些。切好之后，装入盘中。再准备几个洗干净的香菇，把香菇切成粗条，再切成香菇丁。香菇的肉质呢，香醇、肥嫩，味道特别好。不管是炒菜、包饺子，搭配一点香菇都很好吃。切好之后，装入盘中备用。再准备半碗豌豆，倒入大碗中，加入清水，把豌豆淘洗一下，洗干净后控水捞出来，和香菇放到一起备用。接下来看看五花肉，哇，味道非常的香浓。我们再把刚切好的配菜全部倒进去，转大火继续翻炒一会儿，把配菜翻炒均匀，然后来调个味，加少许的食盐，一勺生抽，继续翻炒，使所有的食材入味，开大火煮一分钟左右。这个时候，将泡好的大米把水倒掉，再倒入电饭锅中。大米经过浸泡，吸足了水分，这样煮出来就会特别好吃，而且还可以缩短煮制的时间。跟着把五花肉和配菜全部倒进去，汤汁的量要以食材平齐。这样大米才容易吸收肉的香味，吃起来会更好吃。也就是没过大米，一个手指关节就可以。接下来把它放入电饭锅中，盖上盖子，按煮饭键，大约煮三十分钟左右。趁煮饭的时间，准备几颗葱叶，把它切成葱花。切好之后，装入碗中备用。时间到了，打开盖子看看。哇，闻着实在是太香了，看起来太有食欲了，比吃红烧肉都香。把它搅拌一下，使配菜和米饭搅拌融合。看一下，米饭粒粒分明，吸足了肉的汤汁，真的是太美味了。把它盛出来，装入小碗中，按压紧实一些。我们给它摆一个漂亮的盘，这样小孩看起来会更有食欲。盖上一个盘子，给它倒扣过来，然后把五花肉摆在米饭的边缘。撒上葱花，增香点缀，就可以美美的享用啦。非常好吃的卤肉焖饭就这样做好啦，有肉有菜有主食，简简单单的煮上一锅，就足够一家人吃啦。即使是不爱吃饭的孩子，也不挑食啦。
，米饭呢吸足了各种配菜的香味，保证你吃了还想吃。五花肉经过焯水、煎炒、炖煮，再加上米饭焖煮后特别的软烂入味，吃起来呢肥而不腻，香而不柴，一次性都可以吃上两碗，真的是太好吃了。好啦。今天的视频就分享到这里啦。如果您觉得我分享的视频对你有帮助的话，就收藏起来试试吧。我是小韩，谢谢大家的支持，我们下期视频见，拜拜。